Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Waziri wa viwanda na biashara Charles Mujage amewataka wafanyabiashara na wajasiria mali wadogo kutoficha vipato vyao kwa minaji ya kukwepa kulipa kodi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya wafanyabiashara ya 13 yaliyohudhuriwa na wafanyabiashara kutoka makampuni hamsini ya nchi za Afrika Mashariki, Mujage amesema wafanyabiashara wengi wamekuwa wakificha vipato vyao kinyume cha sheria. Lima na kiasi mnachopata na mkate kiasi kidogo mwende mulipe kodi sio kodi ni mchango wa maendeleo ndio unanunua hizi ndege ambazo hazina mtikisiko <laughs> eh hey, unaingia kwenye ndege utazani umelala kwenye nyumba haina mtikisiko yani ukipaa wanakuambia jiandae tunaanza kushuka ah, sasa tukwenda kufanya nini jua <laughs> ni kwa sababu ya kodi wanaziita dream yani ukienda juu unaota ile ujamaliza ndoto wambia shuka bwana hapa pale na maisha yako kwa hiyo naomba wajasiria mali msiogope. Kwa nini na washawishi hivi? Kwa sababu mimi najua mbele kuna nini. Mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wa viwanda na kilimo, Elbariki Mali, ameiomba serikali kuwapatia eneo mahususi kwa ajili ya kufanyia maonyesho hayo, kwani kwa miaka 13 tangu maonyesho hayo kuanzishwa, wamekuwa kia hama hama na kukosa eneo mahususi la maonyesho. Hama hama mara nyingi maonyesho haya yalianzia kule Elemela kwenye viwanja saba saba tukahamia vyo baadaye mwe ule uwanja ukachukuliwa na tukahamia kwenye viwanja vya Nyamagana na kule uwanja wa Nyamagana ukawekewa majani nyasi za bandia kwa hiyo tukahamishwa na sasa tumehamia kwenye hii eneo la Roxite lakini eneo hili sio maarufu kwa maonyesho ni kwa ajili ya kupaki magari hivyo kama Tantred tuna shida ya mahali pa kuonyeshea tungependa e, ku uomba serikali wewe namna gani naweza kutupatia eneo ambalo tutalijenga mahususi kwa ajili ya maonyesho haya ya, ya trade fair ofisa habari kutoka kituo cha uwekezaji Tanzania Latifa Kigoda amesema lengo la kushiriki katika maonyesho hayo ni kuhamasisha msukumo na wafanyabiashara kufungua viwanda vya madawa na vifatiba zaidi ili kusogeza huduma zetu kwa wadau kituo cha uwekezaji Tanzania kina ofisi za kanda kama hivi leo nazungumza moja kwa moja kutokea kanda ya Ziwa uh, ofisi za TIC tukishiriki katika maonesho uh, ya wafanyabiashara ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa Watanzania ili waweze kuona umuhimu wa kushiriki katika uwekezaji uh, ndugu andishi wa habari ni vema Watanzania wakatambua kwamba Tanzania inajengwa na sisi wenyewe Tanzania inajengwa na wajasiriamali wa Tanzania hivyo ni vema tukaungana pamoja tukapeana elimu namna gani ya kuweza kushiriki kwa kwenye masuala ya uwekezaji na ndio sababu tuko hapa hivyo nitumie pia fursa hii kuwaalika wa Tanzania waweze kutembelea banda la kituo cha uwekezaji Tanzania ili waweze kupata elimu ya uwekezaji kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu Tanzania Mkurugenzi mkuu wa Tantred Edwin Ruta Geruka amesema mfumo wa business clinic uliozinduliwa wakati wa maadhimisho ya saba saba, umeanza kufanya kazi na taasisi zote za udhibiti nchini zinaratibiwa kwenye mfumo huo Mfumo wa kliniki za biashara ambao uliuzindua rasmi tarehe tatu mwezi wa saba wakati wa maonesho ya 42 sasa hivi umeanza kufanya kazi juzi tulikuwa simiu tumehudumia zaidi ya wafanyabiashara mbili lengo la mfumo wa business clinic ambao huko chini ya Wizara ya Viwanda Biashara na Uwekezaji ukiratibiwa na Tantre ni kutekeleza andiko la serikali na sekta binafsi linaloitwa blueprint for regulatory reforms linalosimamia uwekezaji wa mazingira mazuri ya biashara. Afisa maendeleo wa biashara mradi wa TLED, Rikon Molel, ambao walibuka kidedea kama washindi wa jumla wa maonyesho hayo, amesema mradi huo ni kwa ajili ya kuwasaidia wafanyabiashara kukuza biashara zao na hatimaye kuweza kufungua viwanda. Kama ambavyo serikali inasema, uchumi wa viwanda kuwasaidia wajasiriamali kwa sababu sisi na uhakika tumeonekana na kupata ushindi huu kwa sababu ya kuwasaidia wajasiriamali wa chini, wakati na wajuu. Mjibu wa katibu wa TCCIA mkuu wa Mwanza Hassan Karambi amesema jumla wafanyabiashara mbili hamsini wameshiriki maonyesho hayo kati yao wakubwa ni 60 wakati moja na wadogo tisini.